റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക അവർ ചാണകം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പഞ്ചഗവ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും യോഗ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും ഗായത്രി മന്ത്രം ജീവിക്കുകയാണ് ഈ നിലയിലൊക്കെയാണ് പൊതുവായ പ്രചരണം പോകുന്നത് അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ദേവിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടോ ഒക്കെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉറാങ്ങുട്ടാങ്ങനെയും ചിമ്പാൻസിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ടൂറിസം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നെതർലാൻഡ്സിൽ നടത്തുന്ന ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ പോലെയോ അസംബന്ധം തന്നെയാണ് സേവനം നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് പശുവിനോട് മാത്രം എന്താ പ്രത്യേകത എരുമയോട് എന്താ പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്തത് ഒരുപക്ഷെ പശുവിന്റെ പാലിനേക്കാൾ ഗുണമുള്ള പാല് നൽകുന്ന ഒരു ജീവിയല്ലേ എരുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ പശുവിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് അതൊരു ആരാധനാ പാത്രമാക്കുന്നു മറുവശത്ത് ഈ പശുവിനെ തന്നെ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാനും ചപ്പ് തിന്നാനും ഉച്ഛിഷ്ടം തിന്നാനും പ്ലാസ്റ്റിക് തിന്ന് മരിക്കാനും നമ്മൾ വിധിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് പശു രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും സജീവമായി വരേണ്ടിയിരുന്നത് അത് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് പകരമായി ഈ പശുക്കളെ നമ്മൾ കടൽ ചെയ്യുക ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടി അതിനൊരു വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു പക്ഷെ ഹഗിങ് ദി കൗ അല്ലെങ്കിൽ കഡ്ലിങ് ദി കൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അത് വലിയ പരിഹാസ വിധേയമാവുകയും തമാശയായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടി അവരത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു വിഷയത്തിനപ്പുറം പശു രാഷ്ട്രീയം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഇന്ന് അതായത് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുന്നത് വാലന്റൈൻസ് ഡേയും പശുവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ദിവസം ഒരു കൗ ഹഗിങ് ഡേ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറെ ഈ പശുവിനെയും പ്രണയദിനത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില കണ്ണികളുണ്ട് ഒരേ കൂട്ടം ആൾക്കാർ പ്രണയദിനത്തിന് എതിരായി പ്രചരണം നടത്തുന്നു പ്രണയബദ്ധരായ കാമുകി കാമുകന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൈകോർത്ത് നടക്കുന്ന പ്രണയ മിഥുനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ മറ്റൊരു സംഘം ആളുകൾ പശുവിന്റെ പേരിൽ പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന്റെ സംരക്ഷകർ അവരാണെന്നോ കരുതുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ ഒരു ആക്രോശ ഭരിതമായ ഒരു സമര രീതി ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പ്രണയദിനത്തിനെതിരായി ശകാര വാക്കുകളുമായി വരുന്ന അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ പശുവിനോടുള്ള ഭക്തി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരിലേറെയും പലരും കരുതുന്നത് പോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല വലിയ വേരുകളുള്ള വളരെ ദീർഘകാലമായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്ന ഒന്നാണ് പശുവിനെ ഒരു പ്രധാന പ്രതീകമായി മുൻനിർത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയം അത് വളരെ സജീവമായി കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൗ വിജിലാൻഡ് ഗ്രൂപ്പുകളെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുകയും ശകാരിക്കുകയും അത് ദേശീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതി അല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കൗ വിജിലാൻസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഘങ്ങൾ 
പശു സംരക്ഷണ സേന എന്ന് പറയുന്ന തരം സംഘങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും പല നഗരങ്ങളിലും മുന്നിലുണ്ട് വഴിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അറിയാതെ ഒരു പശുവിനെ തട്ടിപ്പോയാൽ തട്ടുക അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലെയും വീഥികളിൽ സൂര്യവിഹാരം നടത്തുന്ന അവിടെ ഇരു അവിടെ കിടന്നും ഇരുന്നും അയവിറക്കുന്ന ബാക്കി ട്രാഫിക് ഒക്കെ മറ്റു വഴിക്കൂടെ പോകണം എന്ന് ശഠിക്കുന്ന ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ വളരുന്ന ഒരുപാട് ഗോമാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈവേകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആരാണ് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ പശുക്കളുടെ നാഥന്മാർ ഡൽഹിയിൽ എൻ്റെ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഡൽഹിയിൽ പശുവിൻ്റെ പാലിന് താരതമ്യേന പ്രിയം കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ലഭ്യമല്ല ഗുണം കൂടുതൽ എരുമപ്പാലിനാണെങ്കിലും പശുവിൻ്റെ പാലിന് എന്തോ പ്രാധാന്യം കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർ ഒട്ടേറെ ഉണ്ട് പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ചില സമുദായങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ഡൽഹി പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നഗരം കവർന്നെടുക്കുകയും ഈ പശുപാലനത്തിനുള്ള സ്ഥലം കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ കയ്യേറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പശുപാലകരായിരുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഒരു ഒരു കുലത്തൊഴിലായി തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഈ പശുക്കളെ ഇപ്പോഴും വളർത്തുന്നുണ്ട് ഡെയറി ഫാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പാല് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പശുക്കളൊക്കെ അവർ രാവിലെ അഴിച്ചു വിടുകയും നഗരത്തിലെ ഇടവഴികളിലും പൊതുനിരത്തുകളിലുമൊക്കെ അവർ അലഞ്ഞു നടക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പാല് കറന്നതിന് ശേഷം അവയെ അഴിച്ചു വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാല് കറക്കുന്ന പ്രായമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാല് കറക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിരന്തരമായി അഴിച്ചു വിടുന്നു വൈകുന്നേരം അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഏതെങ്കിലും അവരുടെ തൊഴുത്തിലാക്കുന്നു വീണ്ടും അഴിച്ചു വിടുന്നു ഈ അഴിച്ചു വിടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അവർ കരുതുന്നത് ഇതിനെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ പശുപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മതപരമായ കൃത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർ എമ്പാടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പശുക്കൾക്ക് ആൾക്കാർ ചപ്പാത്തിയും ചോറും പശുവിൻ്റെ സാധാരണ ആഹാരമല്ല ഒക്കെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പശുവിനെ വീടു വീടാന്തരം പശുക്കൾക്ക് സമ്മാനമായി ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ല താനും അങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ചെറിയ ആഹാരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പശുക്കൾക്ക് അധികം ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവ പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത് നഗരങ്ങളിലെ ചപ്പുകൂടകളെയാണ് ഈ ചപ്പുകൂനകൾ ഗാർബേജ് ബിൻസ് അല്ലെ എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ഗാർബേജ് ബിന്നിനകത്തുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം തേടി അതിൽ മൂക്കിട്ട് അത് ഓരോന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്കോട് കൂടി അത് കഴിച്ച് വിശപ്പെടക്കുകയും വയറ്റിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പശുക്കളുടെ എണ്ണം പതിനായിരക്കണക്കിനാണ് പലപ്പോഴും നഗരവീഥികളിൽ ഒരു പശു ചത്തു വീഴുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് വയറ്റിൽ കിലോഗ്രാം കണക്കിന് ദഹിക്കാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളാണുള്ളത് ഒരു വശത്ത് പശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പശുവിനെ മാതാവായി തന്നെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പശു ദേവി തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു പശുവിന് അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പശുവിന്റെ കൊമ്പിനിടയിൽ ലൂട്ടോണിയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പശു നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ഗോ പശുവിന്റെ മൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം ഒക്കെ ഔഷധമുള്ള സംഗതികളാണെന്ന് പറയുന്നു പശുവിനെ പൂജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പശുവിന്റെ ശരീരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ശക്തികളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ പശുക്കൾ അലഞ്ഞു തിരിയുകയും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ചപ്പുകൂടകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒരു വലിയ ഐറണിയാണ് എന്നൊന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് പശു സ്നേഹം പശുവിനോടുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിനപ്പുറം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പശുക്കളോട് ഒരാൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നാം പശു ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡെയറി പ്രോഡക്ട്സ് നൽകുന്ന ഒരു ഒരു മൃഗം മാത്രമല്ല ഒരു പെറ്റായിട്ട് പശുവിനെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പലപ്പോഴും ഫാർമേഴ്സ് അവരുടെ പശുക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവ പശു പൊതുവെ ആക്രമണകാരികളല്ലാത്ത പശുക്കളാണെങ്കിൽ എല്ലാ പശുക്കളും വളരെ സൗമ്യശീലരല്ല ചിലത് ആക്രമണകാരികളുമാണ് 
ഈ ചവിട്ടുകയും തൊഴിക്കുകയും കുത്തുകയും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പശുവാണെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും കർഷകരോട് വളരെ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുകയും അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രീഭൂതമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലെ പശുക്കൾ പൊതുവെ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും എന്നാൽ ഈ പശുക്കളുടെ ജീവിതം എന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഒരു പശു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാള അതിന് സാധ്യമാകുന്ന കാലം മുഴുവനും രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ മെക്കനൈസ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അവയെ നമ്മൾ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരമായി പണ്ട് കാലം മുതലേ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാശി വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് പശുക്കൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉഴുകയാണെങ്കിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാർഷിക കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഇന്ന് കാളയോ പശുവിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഒരു 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 കന്നുകാലിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് ഒരു മെഷീന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലികൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം എങ്കിലും ഇവയെ ഇത്രയും വലിയ അംഗസംഖ്യ നമ്മുടെ കാറ്റിൽ സ്റ്റോക്കിന് ആവശ്യമുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കന്നുകാലികളെ മാത്രം പാലിക്കുകയും അവയ്ക്ക് നല്ല ജീവിതം ആകാവുന്നിടത്തോളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദാര സമീപനം നമുക്കില്ല മറിച്ച് കന്നുകാലികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അഹോരാത്രം രണ്ടു മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആൾക്കാർ മാറിയാലും ഈ മൃഗങ്ങൾ വീണ്ടും പണി ചെയ്യും അത് പാടത്ത് മടുത്ത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറത്ത് അടിക്കും കമ്പുകൊണ്ട് കുത്തും വേദനിപ്പിക്കും മൂക്ക് കയറിട്ട് വലിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ഒരു അടിമയേക്കാൾ ഭീകരമാക്കി ഈ മൃഗത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പാല് തരുമ്പോഴോ പാല് മുഴുവനും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നു നമ്മൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പശുവിന്റെ അകിടിന് വലിപ്പം കൂട്ടാനും പാലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാമുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തിടത്ത് നമ്മൾ ഈ പാല് കറന്നെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പശുവിന് വയ്യാണ്ടാകുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്തും പാല് നൽകിയും അത് അതിന്റെ ജീവിതം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹിക്കുന്ന പശുവിന് അറിവിന് കൊടുക്കുന്നു ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസം ബീഫ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ അതാര് ചെയ്യുന്നു എന്നതൊക്കെ തർക്കവിഷയമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മൃഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി മൃഗങ്ങളെ പൊതുവെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി എന്നതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിഷ്ഠൂരതയാണ് ഞാനൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാതെയോ മൃഗങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കാതെയോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളും ഈ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി മറ്റു ജീവികളെ ആഹരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനാകട്ടെ മാംസവും അതേപോലെ സസ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ആഹരിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മാംസം തന്നെയാണ് കാലാകാലങ്ങളായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും പശുവിനെ മാത്രമല്ല മറ്റു പല മൃഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഓരോരോ നാട്ടിൽ ഓരോ മൃഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഒട്ടകമായിരിക്കാം മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയിൻഡിയർ ആയിരിക്കാം മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പശു ആയിരിക്കാം ചിലയിടത്ത് ആടായിരിക്കാം ചിലയിടത്ത് അത് കോഴി പോലെയുള്ള പൗൾട്രി ആകാം ഇതൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരമാവധി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യയും
കൈന്നസ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആകാവുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ അനാവശ്യമായ പീഡനം മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൊടുക്കരുതെന്നും പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാകണമെന്നും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നുമൊക്കെയുള്ള തലത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ആ നിലയിൽ കോഴികളെ നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്കായി വളർത്തുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് കോഴികളെ പരമാവധി അനങ്ങാത്ത മട്ടിലാണ് അതിനെ കൂടുതലാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്താൽ അതിനാവശ്യമായി വരുന്ന കൂടുതൽ കലോറി ബേൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരും രണ്ട് കൂടുതൽ മാംസം കിട്ടുന്നതിന് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അനക്കാതെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാതെ നിർത്തുക അങ്ങനെ കോഴികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൃപ്പം വളരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു തരത്തിലും അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത മട്ടിലുള്ള ചെറു കൂടുകളിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ അഭിപ്രായം വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ഇന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തുറന്ന കോഴി ഓട് ഓടാൻ പറ്റുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്ന കോഴിയുടെ ഇറച്ചിക്ക് ഒക്കെ പ്രത്യേക താല്പര്യം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റത് ഇമ്മോറലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ട് ഇതിനെ കഴിക്കാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സംബന്ധിച്ചോളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി മാംസാഹാരം തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കരുത് എന്നും പറയുന്ന കടുത്ത മൃഗസ്നേഹികളായ വീഗൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടനുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ ജനസംഖ്യ പോലും ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം ഇന്നുണ്ട് ലോകത്താകെ തന്നെ ഞാൻ അത് ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു സമീപനമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള മനുഷ്യരാശിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രീതി വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമില്ല സാധ്യമാവില്ല പക്ഷേ പശുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം അതൊരു കപടനാട്യമല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളോട് നമ്മൾ കുറെ കൂടി കരുണയോടു കൂടിയും കുറെ കൂടി ഉദാരമായും അതിനോട് കുറെ കൂടി കാരുണ്യത്തോടെ ഒക്കെ പെരുമാറാനുള്ള രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ പശുവിനോടുള്ള പ്രേമം പറയുകയും പശു വലിയ പിന്നെ പ്രപഞ്ച മാതാവാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധ്യായ ദേവിയാണെന്നും പിന്നെ അർത്ഥമില്ലാത്ത യാതൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അസംബന്ധ ജഡിലമായ ഒട്ടേറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കശു പശുവിന്റെ മൂത്രം കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ മാറും ഇനി രോഗങ്ങൾ മാറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ തന്നെ പഴയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ ശുദ്ധി അശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പോലും ഒരുപാട് വികൃത സങ്കല്പങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ലേ നമ്മുടേത് അവിടെ മനുഷ്യൻ തന്നെ കടന്നു ചെന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്നാൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ പുലർത്തുന്നിടത്ത് പശുവിന്റെ മൂത്രം തെളിച്ചാൽ അത് ശുദ്ധിയാകും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് പുണ്യാഹം തെളിക്കുന്നതിനകത്ത് പശുവിന്റെ മൂത്രമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനകത്ത് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പശുവിന്റെ മൂത്രം കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം വ്യാപകമാണ് വലിയ വിശ്വാസവും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഒട്ടനവധി ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബാബ രാംദേവിന്റെയും മറ്റും പതാഞ്ജലി സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർക്കണം ബോട്ടിൽ ചെയ്ത പശുവിന്റെ മൂത്രം വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അത് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുടിക്കുകയോ അത് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുകയോ ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റ്സും എണ്ണമറ്റ കുപ്പികൾ ഇങ്ങനെ പശുവിന്റെ മൂത്രം ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വരികയും സീൽ ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വരുന്നതും ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇന്ത്യൻ പശുവിന്റെ മൂത്രം കിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ആലുവയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര വ്യാപകമായ ഒരു ഒരു വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ശൃംഖലയായിട്ട് പോലും വിൽക
പശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നതിനെ തുടർന്ന് മലയാളത്തിലെ ചില ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഇതേ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിലൊരെണ്ണത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ആങ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കല്ല അതിന് ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ചർച്ചയിലെ വിഷയം ഇങ്ങനെ പശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊള്ളാമോ എന്നല്ല അത് വലന്റൈൻസ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വേണോ എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച ആ ചർച്ചയുടെ ആമുഖമായി അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അപ്പോളിജറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണ് നോക്കൂ പശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ രീതിയായി ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പശുവിന്റെ പിന്നാലെ പശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും അതുമൂലം ആനന്ദം ലഭിക്കാനുമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ പാശ്ചാത്യ നഗരങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി അതാണ് ഈ നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വരുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ഈ ദിവസം തന്നെ വേണമോ എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോളജി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ലോകത്തിൽ ഈ പശുവിനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയും പശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു വലിയ റിലീഫ് കിട്ടാനും അവർക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീഫ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പശുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളാകെ ഇങ്ങനെ ത്രസിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലോക സാഹചര്യത്തിലാണോ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഇത് അല്പമെങ്കിലും ലോകസഞ്ചാരം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ മാറി മാറി പശുവിനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം നെതർലാൻഡ്സിലെ ഒരു പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നെതർലാൻഡ്സിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓർക്കണം നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയുടെ അടിത്തൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡെയറി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പാല് വെണ്ണ ചീസ് യോഗട്ട് നമ്മുടെ തൈര് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നെതർലാൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചീസുകളിൽ ഒന്നായ ഗൗഡ ചീസ് വരുന്നത് ഒരു വലിയ പങ്ക് വരുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഈ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ലോക വിപണിയിലേക്ക് നെതർലാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം തന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എണ്ണമറ്റ വിവിധ തരം ചീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി യൂറോപ്യൻ തീന്മേശകളിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് എത്തുന്ന ഈ ചീസുകൾ പല എണ്ണവും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് നെതർലാൻഡ്സ് ആണ് വേറെയുമുണ്ട് നെതർലാൻഡ്സിന്റെ സംഭാവന ടൂലിപ്പ് പുഷ്പങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ടൂലിപ്പ് പുഷ്പങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഓരോ ദിവസവും നിരവധി പ്ലെയിൻ ഫുൾ ഈ ടൂലിപ്പ് പുഷ്പങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലേക്കും അയക്കാനും നെതർലാൻഡ്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ അസാധാരണമായ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യതയോട് മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് സാങ്കേതിക രംഗത്തെ മികവുകൾ പോലെ തന്നെ കാർഷിക രംഗത്തിൽ ഡെയറിയുടെ മേഖലയിലുമുള്ള മികവും നെതർലാൻഡ്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വളരെ ശക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒട്ടേറെ ഫാമുകളുണ്ട് അവിടെ ഒട്ടേറെ വിവിധ തരം പശുക്കളുണ്ട് ആ പശുക്കളെയൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അകിട് വലുതാക്കി അത് ജനറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി വലുതാക്കി അതിന് വലിയ ടാങ്ക് പോലെ ഉള്ള ഇതുണ്ടാക്കി അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പശുവിന്റെ അകിട് നിറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് ഊറ്റിയെടുക്കാനും വല്ലാത്ത സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോൾ പശുവിന് തന്നെ അത് ഒരു ബട്ടണിൽ തലകൊണ്ടിടിക്കും കാരണം അതിന് അതിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു റിവാർഡും കിട്ടും ഇതിന് ശേഷം അങ്ങനെ വൻ തോതിൽ വ്യാപകമായി പശുവിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നെതർലാൻഡ്സ് ഈ നെതർലാൻഡ്സിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നെതർലാൻഡ്സ് ഒരു ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ടൂറിസത്തിന്റെയും വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം പട്ടണം ലോകത്തിലെ പഴയ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പണ്ടുകാലം മുതൽ ലോക വിപണിയുടെ തന്നെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അതിമനോഹരമായ 
അതിനുശേഷം വേണ്ട ആൾക്കാരെ അതിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പശുവിന്റെ ആദ്യം അടുത്ത് എത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യ അതിനായിട്ട് ഒരു ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കണം അതിനെ നമ്മുടെ കൈ കൊടുക്കണം അപ്പൊ കൈ കൊടു അതിന് മണത്ത് കുഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യ അതിന്റെ മുഖത്തൊന്ന് തലോടി നോക്കാം അപ്പം അത് നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അതിനെ തലോടാം അതിനെ തിരുമാം അതിനെ ഹഗ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതിനൊരു മണിക്കൂറിന് ഇരുപത് ഡോളർ മറ്റാണ് അതിന്റെ ചാർജ് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു അവർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കുറെ പശുക്കളെ ആൾക്കാർ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഷകളിലും ഹിന്ദിയിലൊക്കെ തന്നെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകമൊട്ടാകെ പശുവിന് ഹഗ് ചെയ്യാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകം മുഴുവൻ പശുവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പശുവിന് ഹഗ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കാത്തത് അപ്പൊ ഈ പശുവിനെ ഹഗ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അവർ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും അത് നടത്തണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് പിൻവലിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് തുടരണം കാരണം പാശ്ചാത്യ ലോകം പോലും ഇത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായ പ്രചരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോകം മുഴുവനും ഭാരതീയമായ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങൾ മുഴുവനും പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചാണകം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പഞ്ചഗവ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും യോഗ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും സു ഗായത്രി മന്ത്രം ജീവിക്കുകയാണ് ഈ നിലയിലൊക്കെയാണ് പൊതുവായ പ്രചരണം പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനക്കാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വളരെ ചെറിയൊരു മിനിയേച്ച് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇസോട്ടറിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാത്തരം ഇത്തരം വിചിത്രമായ സംഗതികളുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇത്തരം ഇന്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി തന്നെ സെൻ ബുദ്ധിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിറ്റേഷന് പിന്നാലെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കുറെ കാലം മുമ്പ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സന്യാസിനി ഉണ്ടായിരുന്നു നെതർലാൻഡ്സ് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് അവര് വലിയ പൊട്ടുമൊക്കെ തൊട്ട് അവരുടെ ചിത്രം നെതർലാൻഡ്സിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിലൊക്കെ എല്ലാ നഗര ഭിത്തിയിലും കാണാമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സഹജയോഗം നടത്തുന്നതിന് അവിടെ പോവുക അവർക്ക് ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ സ്റ്റുഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സഹജയോഗം നടത്താൻ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഇരുപതോ മുപ്പതോ പേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നോക്കും മുപ്പത് സ്റ്റുഡിയോകൾ അതിനകത്ത് ഇരുപത് പേര് വന്നാൽ തന്നെ എത്ര പേര് വരുവാകെ ചെറിയ കണക്കല്ലേ അപ്പം ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് പേർക്ക് ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിൽ അത്രയും പേരെ ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ആരാണ് നെതർലാൻഡ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൂടുതലായും ഈ നെതർലാൻഡ്സിലെ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ പഴയ സുറിനാം ഇന്ത്യൻസ് ആണ് എന്താണ് ഈ സുറിനാം ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് കുറെ കൂടി വ്യക്തമാകും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ ആൾക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഡച്ചുകാർ നമ്മുടെ തീരത്ത് വന്ന നേരത്ത് അവര് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ ഈ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു പ്രലോഭിപ്പിച്ച് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയ ചെറിയ ശമ്പളം വലിയ ശമ്പളം കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്ര പ്രായോഗികമായി ഇവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വീഴ്ത്തി അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടിമചന്തയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള സുരിനാമിലെ കരിമ്പ് തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് പണിയെടുക്കുന്നതിന് ധാരാളമായി അടിമകളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ അടിമകൾ ആണ് സുരിനാം എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഡച്ച് കോളനിയുടെ സമ്പദ് സമൃദ്ധിക്കും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ കാരണക്കാരായി തീർന്നത് സുറിനാം പിന്നീട് സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ സുറിനാമിൽ നിന്ന് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ഒരു അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുടിയേറാൻ അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രഞ്ച് കോളനികളായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് മാഹിയിൽ മാത്രമല്ല ഔറോ വില്ലയിൽ അവിടെ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോണ്ടിച്ചേരിയിലും എല്ലാം തന്നെ അവരെല്ലാം തന്നെ ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം എടുക്കാം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു
പക്ഷെ ഇന്ത്യ അവർക്ക് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള യുക്തിവാദികളെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെയും നാസ്തികരെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരമായി നൽകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആപ്പ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൾച്ചറൽ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു നൊസ്റ്റാളിയാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാരാണ് പശുപൂജ നടത്തുന്നതും അവർക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ചാരം ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചില സൊസൈറ്റികൾ തന്നെയുണ്ട് അവിടെ സൊസൈറ്റികളല്ല കമ്പനികൾ അപ്പൊ ഇവരാരും ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കരുതുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാരം ഗംഗാതീരത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയുള്ള ആചാരങ്ങളോട് കൂടി ഗംഗാനദിയിൽ ഒഴുക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൃതദേഹങ്ങൾ ഗംഗാതീരത്ത് സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ചാരം അവിടെ ഒഴുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ചില ഫ്യൂണറൽ സൊസൈറ്റികൾ തന്നെ ഇന്ന് നെതർലാൻഡ്സിലുണ്ട് അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആരാണ് പഴയ ഇന്ത്യക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്ത് വന്ന സുറിനാമിൽ പോയി പിന്നെ നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ ഇവരാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ സംസ്കൃതിയുടെ വിൽപ്പന നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ പിന്നെ മറ്റു കുറെ പേരുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം പോലത്തെ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഹിപ്പി മൂവ്മെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തരം ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവർ കുറേയേറെ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിന്റെ ആരംഭത്തിലും അവർ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ സ്വപ്ന ഭൂമിയായി കരുതിയിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഹിപ്പി മൂവ്മെന്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സുലഭമായി കഞ്ചാവ് കിട്ടും അവിടെ വലിയ ചെലവില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും വലിയ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിത കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ വേൾഡ് ആയിട്ട് കരുതിയിരുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗുരു ഹണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ആൾക്കാർ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അവരെ പൊതുവെ പറയുന്നത് അവർ ഗുരുക്കന്മാരെയും സന്യാസിമാരെയും അത്ഭുതങ്ങളെയും ഒക്കെ തേടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോ ബജറ്റ് പാർട്ടികളാണ് അവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കും ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഹരിദ്വാറിലും പിന്നെ പിന്നെ ഋഷികേശിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരും ഇതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ അവരുടെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിച്ച് മെടുക്കുമാരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഭൂതകാലം കൂടി അവർക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകും ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് പശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആകർഷിച്ചിരുന്നത് കുറേയേറെ ആൾക്കാരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് അര ശതമാനം മുക്കാൽ ശതമാനം ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഈ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കൈത്തറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാലകൾക്കും ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിന് അത് പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രിയമുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരെങ്കിലും യൂറോപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതല്ല ചൈനീസ് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഈ രുചിഭേദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മിശ്രണം നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തൊട്ടാകെ ആൾക്കാർ പശുവിന്റെ പിന്നെ അത്ഭുത ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും പശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് അവർ ചാണകം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗോമൂത്രം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രചരണം നടത്തിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ആമുഖമായി പറയുകയാണ് ലോകത്തൊട്ടാകെ തന്നെ ഒരു കൗ ഹഗിങ് മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി പാശ്ചാത്യ ലോകം മുഴുവൻ അതിന്റെ പിന്നിലാണ് എന്നൊക്കെ ആവേശപൂർവ്വം പറയുന്ന ആങ്കർമാരും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പറയുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിണക്കണ്ടെന്ന് കരുതി പറയുന്നതാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ
അതിന് റിവാർഡ് കൊടുത്താൽ അത് ചെയ്യാൻ അവർ ശീലിക്കും നായ്ക്കളെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഇവര് പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ കൂടി മനുഷ്യർ വന്നാൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ അവരുടെ കൂടി ഇരിക്കുക അവരുടെ തോളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുക ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു തമാശ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്വാൻസ് നടത്തുക അപ്പൊ ഇത്ര ആയപ്പോഴേക്കും ആകെ ഒരു തമാശയായി കുറെ ഫോട്ടോ എടുത്തു അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പ്രോക്സിമിറ്റി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ടൂറിസം നടത്തുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള വലിയൊരു വിവാദം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല അപ്പൊ അതൊരു ഒരു വേറൊരു സമീപനമാണ് മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂകളിൽ അടച്ചിടുന്നത് പോലും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രബലമായ ഒരു ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെനിയയിലും മറ്റും സൂവിൽ മൃഗങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല അവരെ തുറന്നു വിടണം അവരെ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളർത്താം ഇപ്പൊ അതിനു വേണ്ടത് സഫാരികൾ ഉണ്ടാക്കുക അവരെ സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടച്ചിട്ട മുറികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചിട്ട കേജുകളിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംസ്കൃതി തന്നെ മാറണം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ലീക്കിയെ പോലുള്ള വലിയ പിന്നെ പ്രഗത്ഭരായ പാലിയന്തോളജിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹം അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറും കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലിയ മുൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ പശുക്കളെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടോ ഒക്കെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉറാങ്ങുട്ടാങ്ങനെയും ചിമ്പാൻസിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ടൂറിസം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നെതർലാൻഡ്സിൽ നടത്തുന്ന ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ പോലെയോ അസംബന്ധം തന്നെയാണ് നോക്കു ഡൽഹിയിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്നോയിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് രാവിലെ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ കെട്ടി അലങ്കരിച്ച ഒരു പശുവിനെയും കൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വരും പശുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു വലിയ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് പണം പിരിക്കുന്ന പശുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അതിന്റെ കുറെ മേലെ മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി കുറെ തുണികളും ഒക്കെ അതിനെ പുതപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം പശുവിന് അതിന് പ്രത്യേക ദക്ഷിണ കൊടുക്കാനും അതിന് വേണ്ടി ആരതി ഒഴിയാനും ഈ വലിയ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാർ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്ട്രീറ്റിൽ ഈ പശുവിന്റെ ഒരു സഹോദരി അവിടെ ചാണകത്തിൽ കിടന്ന് ചപ്പ് തിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് വയറൽ കുടുങ്ങി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ പശുവിന് ഇവർക്ക് വേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത് പശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല പക്ഷെ പശുവിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ മൃഗത്തോട് കാണിക്കുന്ന ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു സംഗതി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പശുവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉറാങ്ങുട്ട അങ്ങനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിമ്പാൻസിയെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ കൊണ്ട് നെതർലാൻഡ്സിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മൃഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ് അത് ഈ പശു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളോടും നമ്മൾ പരമാവധി കരുണയോടുകൂടി പെരുമാറണം അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ സേവനം നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് പശുവിനോട് മാത്രം എന്താ പ്രത്യേകത എരുമയോട് എന്താ പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്തത് ഒരു പക്ഷേ പശുവിന്റെ പാലിനേക്കാൾ ഗുണമുള്ള പാല് നൽകുന്ന ഒരു ജീവിയല്ലേ എരുമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ട് ഇന്ന് ഹരിയാനയിൽ നിന്നും മറ്റും വരുന്ന പാലിൽ ബഹു വലിയ പങ്കും എരുമയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കാരണം എരുമയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ നിലയിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു മതപരമായ സങ്കുചിത ബോധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ പശുപ്രേമം വരുന്നത് അത് പാല് തരുന്ന ജീവിയായതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പശുവിനോടും എരുമയോടും ആടിനോടും ഈ സ്നേഹം വരാം വരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഗാന്ധി പശുവിനെ പ്രേമിച്ചവരിൽ ഒരു വലിയ പ്രമുഖനാണ് അദ്ദേഹം പശുവിന്റെ പാല് പോലും കുടിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഇനി പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ അദ്ദേഹം ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെയായി പോകുമ്പോൾ പശുവിന്റെ പാലെങ്ങാനും കിട്ടിയാലോ അത് ഗോമാതാവിനോട് ചെ
മൃഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കളെ ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒട്ടേറെ രേഖകൾ അതിനകത്തുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ നവദ്വാരങ്ങളും അടച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ പശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതെന്നും അങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വബ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു നെയ്യ് അതിന്റെ കഴുത്തിനടുത്ത് ഉരുത്തിരിയുന്നതും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ദേവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നത് ദേവന്മാർക്ക് അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ നമ്മൾക്ക് പുത്ര സൗഭാഗ്യം നൽകുന്നു അവർക്ക് മഴ നൽകുന്നു ശത്രുവിനെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്നു സോമരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് ആണ് സോമരസം അതുപോലെ തന്നെ സുര ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേവന്മാരെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പം ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക സങ്കല്പത്തിൽ ഇല്ല ദേവന്മാരുടെ ഒരു ലോകമാണുള്ളത് ഈ ദേവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ഈ പശുവിനെ ഇതിനു ശേഷം കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗം തോളൽ തോളിന്റെ മാംസം ഉദ്ഘാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രത്തിന് കൊടുക്കണം മറ്റേത് വിശ്വാമിത്ര ഗോത്രത്തിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോത്രത്തിനകത്ത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് വേദങ്ങൾ വിമർശന ഓട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് കൃത്യമായി ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഏത് ഭാഗം ഏത് ഏത് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിത ഗോത്രത്തിനാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് വരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളോടും ഇങ്ങനെയാണ് അശ്വമേധയാഗത്തിന്റെ അവസാനം ഈ അശ്വത്തെ കൊല്ലുകയാണ് ഒന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിച്വൽസ് നമുക്ക് പരസ്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല പക്ഷെ ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ യാഗത്തിനായി കൊല്ലുന്ന ഒരു സംസ്കൃതിയാണ് നമുക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതാ മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള സഞ്ചാരികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ അവരെത്തിയിരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ അവര് സസ്യാഹാരികളാണ് മാംസാഹാരത്തെ അവർ വർജിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഈ വേദിക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരിക്കാൻ വന്നത് പശുവിനെ അധികം കൊല്ലാൻ പാടില്ലാത്തൊരു മൃഗമായിട്ട് പശുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം മൃഗവേദത്തിന്റെ ലേറ്റർ പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ദശമസ്കന്ധത്തിലുണ്ട് പത്താമത്തെ മണ്ഡലത്തിൽ പത്താമത്തെ മണ്ഡലം പിന്നീട് എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എന്നൊക്കെയുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നതിന് എതിരായിട്ടൊരു സംസ്കൃതി ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ സംസ്കൃതി വളർന്നു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ചാർവാകന്മാരും കണാദന്മാരും ലോകായുധന്മാരും ആയിരിക്കണം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതിന്റെ തന്നെ ഒരു സൂചനയുണ്ട് കാരണം ചാർവാകന്മാരുടെ കൃതികളൊന്നും ലഭ്യമല്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവർക്ക് അവരെ മണ്ഡനം ചെയ്യുന്ന ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന കൃതികൾ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കാം ചാർവാകന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്നും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ പറയുന്ന ഒന്ന് ചാർവകന്മാർ നിരന്തരം കളിയാക്കി ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ബലിയായി കൊല്ലുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന ദേവന്മാർക്ക് അത് അവന് തൃപ്തിയാവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാദം അങ്ങനെ ഈ മൃഗങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അന്ന് പൗരോഹിത്യം നൽകിയിരുന്ന മറുപടി എന്താണ് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചാർവാകന്മാരുടെ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാരാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവര് ഈ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുകയല്ലേ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ മാർഗം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബലിയാക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾ എന്തുമാത്രം വലിയ ക്രൂറനാണ് എന്ന നിലയിലാണ് മറുപടി പറയുന്നത് എങ്കിൽ ആ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉന്നയിക്കുന്നതിലൂടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇവരെ ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവയ്ക്ക് ദേവലോകത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാദമുഖം പോലും അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് പിന്നീട് മാറുകയാണ് അത് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ പറയുന്ന
കൃത്യമായിട്ട് ബുദ്ധൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദക്ഷിണയായി ലഭിച്ച പന്നിയിറച്ചി അത് ദഹിക്കാതെയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ബലിക്ക് വേണ്ടി ആകാൻ പാടില്ല അത് മാംസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ആകാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വരുന്നു അത് കൂടാതെ ഈ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ കൂടി ബുദ്ധമതത്തിനകത്തും ജൈനമതത്തിനകത്തും ആജീവക മതത്തിനകത്തും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രപിതാമഹന്മാരായിരിക്കുമോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവനില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്നു അതിന്റെ ഒരു വലിയ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈനമതക്കാരും ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് റിവൈവലിസം വേദിക് റിലീജിയന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ബ്രാഹ്മണിക് റിവൈവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഒരു റിഫോംഡ് ബ്രാഹ്മണിസം ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വർണ്ണധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർണ്ണധർമ്മത്തിൽ ഈ നാല് കൂട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യർ ശ്രൂദർ എന്ന് പറയുന്ന നാല് കൂട്ടരെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചമര മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജാതി സമ്പ്രദായം വരുന്നത് അവരെയൊക്കെ ജാതി ആളായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവരെ അവരുടെ മുഴുവനും വർക്ക് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് ഒരു വെൽത്ത് ആണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സം ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാവുകയും ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ചില തരം തൊഴിലുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് മൃഗങ്ങളുടെ തൊലി ഉരിയുക അന്ന് ശൗചാലയങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മലം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ജോലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസ്വി സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുലത്തൊഴിലായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ വരുന്നു പലതരം തൊഴിലുകൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇരുമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകുന്നു പലതരം ലോഹങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകുന്നു തടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന അന്ന് അതുവരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതേസമയം തന്നെ അവർ അധമരാക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവര് ഒപ്പം എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അൺടച്ചബിലിറ്റിയും കൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പൊതുവേ തന്നെ ഈ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബൗദ്ധ ജൈന സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സംഗതിയാകണം ഈ സസ്യാഹാരത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഈക്കണോമി വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അത് കാരണം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പഞ്ചമരായി കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു ജാതി ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കി ആ ജാതി ശ്രേണിയിൽ താഴ്ത്തി നിർത്തുകയും അവരുടെ ജോലി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അടിമപ്പണിക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു കാലത്ത് ഈജിപ്തിലും മറ്റും ആരംഭിച്ച അടിമപ്പണിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ അവിടെ അടിമകളെ ഒരാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമയ്ക്ക് മോചനത്തിന് പോലും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മോചനമില്ലാത്ത ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു അടിമപ്പണിയിലേക്ക് ഇവരെ നിരന്തരമായി തള്ളിയിട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇതുവഴി പ്രൊഡക്ഷൻ നേടുക എന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഈ കൃഷി വ്യാപകമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കൃഷിക്ക് അനുയുക്തമായ രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള ഒരു ഈക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ജനപഥങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യങ്ങളായി മാറുന്നു കുറെ കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സെന്റേഴ്സ് മാറുന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിലായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പശുവിനെ വ്യാപകമായി കൊന്നിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ വികാസം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കണം വളർന്നു വന്നത് എന്നാണ് പല ചരിത്രകാരന്മാരും അനുമാനിക്കുന്നത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് കാണുന്നത് പിന്നീട് പശുവിന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുതുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടുണ്ട് മലയാള പുസ്തക പ്രസാധന രംഗത്ത് യുക്തി ചിന്തയുടെ പ്രകാശം വിതറിയ എത്തിസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അംഗത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മാസം തോറും ഓരോ പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ
അദ്ദേഹം ഒരു അക്കമഡേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എല്ലാ തര താല്പര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തരം പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു അക്ബർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിന്നീട് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നേയില്ല പിന്നീട് അത് വരുന്നത് ഒരു പതിനെട്ടാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് പിന്നീട് ഈ പശു രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഗൗരവമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആധുനിക അതായത് മധ്യകാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ പീരീഡ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശക്തനായ വക്താവ് പശു രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവന്നു ആളുടെ പേരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഈ ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഒട്ടേറെ പുരോഗമനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന് എതിരായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ചാതുർവർണ്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമേ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ജനനം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ചാതുർവ വർണ്ണാശ്രമമേ ഉള്ളു ജാതി ഇല്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അതായത് വേദിക് അപ്രോച്ച് ആണ് പുള്ളിക്കുണ്ടായിരുന്നത് വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതി ഇല്ല വർണ്ണാശ്രമാണുള്ളത് അതനുസരിച്ച് കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ അവരുടെ വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന സങ്കല്പം എടുത്തിട്ട് ഈ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുനർജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഇല്ല അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണ് പെടുന്നത് നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം പുലർത്തിയത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ആര്യ സമാജം എന്നാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി കാലം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ജനിച്ചു മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ കോളിളക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭയങ്കരമായ ഒരു കോളിളക്കമാണ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ മേഖലകൾ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദിക ധർമ്മമാണ് വേദിക് ട്രഡീഷൻ ആണ് അത് സത്യം തുറന്ന് എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 പരമ്പര ഒരു ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തി തുടങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാം ആ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്കകത്ത് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനകത്തുള്ള ഒട്ടനവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുഴുവനും ഘട്ടിച്ചു കൊടയുകയാണ് അത് എവിടം വരെ എത്തുന്നു നോക്കണം വിഗ്രഹാരാധന തെറ്റാണെന്നായിരുന്നു ദയാനന്ദ സരസ്വതി അഭിപ്രായം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൂർത്തികളെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഹൈന്ദവ സമ്പ്രദായത്തിന് പറ്റുന്നതല്ല വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മൂർത്തിയും അവരും ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു വിഗ്രഹത്തിനും ഒരു ശക്തിയില്ല ഇതൊക്കെ വെറും കല്ലുകളാണ് തട്ടിക്കളയുക എന്നാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി വലിയ എതിർപ്പും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് മരണം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു 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 ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ജയ്പൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അത്താഴത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിഥിയായി ക്ഷണിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വിഷം കലർത്തി കൊടുത്തതാണ് എന്ന് പോലും പറയുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തലുണ്ടാക്കി ജാതി സമ്പ്രദായം സമ്പൂർണമായി നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ആധുനിക ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പുള്ളിയാണ് അന്ന് ദയാനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞു ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവര് വൈദിക ധർമ്മം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ബ്രാഹ്മണരായി അവർക്ക് ആര്യ സമാജത്തിൽ ചേരാം അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം പ്രണയത്തിലാവുന്ന ഒരാളെയും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുകയില്ല പ്രണയത്തിലാവുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൈദിക ധർമ്മം പ്രണയത്തെ കൊണ്ടാടി ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പശുവിനെയും കൊണ്ടാടിയത് നോക്കൂ ഇന്ന് പശുവിനെ കൊണ്ടാടുന്നവർ പ്രണയത്തെ വെറുക്കുകയാണ് പ്രണയത്തെ പ്രണയം അവർക്ക് അലർജിയാണ് പ്രണയത്തെ അവർക്ക് ഭയമാണ് പ്രണയിക്കുന്ന മിഥുനങ്ങളെ തല്ലിയോടിക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് അല്ലെ അത് എത്ര വലിയ ഐറണിയെന്ന് നോക്കി ഇന്ത്യയിലെ പശു രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആള് ജാതി സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായിരുന്നു പ്രണയത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു ഇന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആര്യ സമാജ മന്ദിരങ്ങളിൽ ആര് പോയാലും രണ്ടു
അഘോരികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ശവക്കോട്ടയിൽ ജീവിക്കുകയും ഈ പകുതി ബന്ധ മാംസം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അത് ഒരു സാധനയായി കരുതുന്ന ശിവസാധനയുടെ ഭാഗമായി കരുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അഘോരികളെയൊക്കെ അതിനിശ്ചിതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ താന്ത്രിക സമ്പ്രദായത്തെ അതിനിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് താന്ത്രിക സമ്പ്രദായം ഒരു സാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടരീതിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പല സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സമ്പ്രദായം അതായിരുന്നു അത് രക്തബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മദ്യം മാംസം മഹിള ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പഞ്ചമകാരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാധന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് പിൽക്കാലത്ത് രജനീഷിന്റെ ഒക്കെ പ്രസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊഡേൺ എക്സ്പോസിഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ അത് ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് അതിശക്തമായി അതിനൊക്കെ നിർത്തലാക്കി തീർത്ത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ മുസ്ലിം വിരോധിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നോർക്കണം ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവനും തന്നെ അവര് ഈ പറയുന്ന വൈദിക സംസ്കാരത്തിന് എതിരായിട്ട് പോയ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അവര് പശുവിനെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് പശു വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവനും ഈ ഖർ വാപ്പസി അവരെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്താണ് വീട് വൈദിക ധർമ്മം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ ഈ മഹർഷി ദയാനന്ദാണ് ഇന്നും ഖർവാപ്പസി പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ തന്നെ ആര്യ സമാജികളാണ് അവരെ അവര് മെയിൻ സ്ട്രീം ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ പാർട്ടല്ല മെയിൻ സ്ട്രീം ഹിന്ദുവിസം അവരെ ഇവര് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നത് അവർ സനാതന ധർമ്മം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സനാതൻ ധർമ്മികളും ആര്യ സമാജികളുമാണ് രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ഇവര് ആര്യ സമാജികൾ വിഗ്രഹാരാധന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സനാതന ധർമ്മം അവർ കരുതുന്നത് ഈ പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റുകളും മൂർത്തികളും ഒക്കെ പ്രപഞ്ചശക്തിയുടെ പല ഭാവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന കവാടങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നാണ് അവരുടെ സങ്കല്പം അവർ കരുതുന്നത് ഈ ഡേറ്റിക്ക് ശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ താന്ത്രിക വിധികൾ കൊണ്ട് അതിന് ശക്തി കിട്ടുന്നവർ പറയുന്നു മറിച്ച് ദയാനന്ദ സരസ്വതി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിനും ഒരു ശക്തിയും കിട്ടുകയില്ല അവയൊക്കെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ മുന്നേറണം ഇതായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ഹിന്ദു മതത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രീംസ് ആണ് അദ്വൈതം ദ്വൈതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു മതത്തിലെ തർക്കങ്ങളിലൊന്ന് ആര്യ സമാജിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സനാതന ധർമ്മിയാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ അതിലെ വേദങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച ആളാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഈ ദയാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് സമീപനത്തെ വിമർശിച്ച ഒരാളാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹം സനാതന ട്രഡീഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് വൈദിക ധർമ്മത്തിനകത്ത് എല്ലാ വേദങ്ങൾക്കകത്തുണ്ടെന്നും വേദങ്ങൾക്കകത്ത് പരമമായ സത്യമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന സമീപനം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അസ്ട്രോളജി ഒക്കെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴച്ച് മൊത്തം ഹിന്ദുവിസം അതിനൊരു പൊതു രീതി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ സംഗതികളാണ് വിവേകാനന്ദൻ ദയാനന്ദ സരസ്വതി വേദമേൽക്കോയ്മ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അസ്ട്രോളജി എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യ രീതികളിൽ നിന്ന് ആകൃഷ്ടമാവുന്നത് വിവേകാനന്ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന നേതാക്കന്മാരിൽ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാരിൽ അരവിന്ദോ മഹർഷി അരവിന്ദോ മഹർഷി ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു അനുശീലൻ സ്മൃതിയിൽ കൊണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹൈന്ദവ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ നേതാവായി മാറുന്നു ഈ സ്വാമി അരബിന്ദോയുടെ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൈദിക പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരാളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ പശുവിലേക്ക് പോയില്ല ദയാനന്ദ സരസ്വതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം ദയാനന്ദ സരസ്വതി പശുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോക്കിനകത്ത് പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ഗോരക്ഷക് സമിതി എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള സംഘടനകൾ ഈ പശു സംരക്ഷണ സേന അതുണ്ടാക്കിയാള് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് അത് ബി ജെ പി അല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ആർ എസ് എസ് അല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് അവർക്കൊക്കെ മുമ്പ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി
ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ദേവന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ് വേറെ ദേവന്മാരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഈ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഈ ആര്യ സമാജത്തെ തുടർന്ന് ദേവസമാജം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാമി അരവിന്ദ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടായി വന്നവരാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭഗത് സിംഗ് ആര്യ സമാജ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് സവർക്കർ ആര്യ സമാജത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മദൻ മദൻലാൽ ധിങ്ക്ര രാം പ്രസാദ് ബിസ്മി തുടങ്ങിയ ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്ക് ലാലാ ലജ്പത് റായ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വലിയ പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കിട്ടുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ആ അങ്ങനെ പ്രചോദനം കിട്ടിയവരിൽ ഒരാളാണ് നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് അറിയാവുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവായി വരുന്ന ബാലഗംഗാധര തിലക് അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഒരു വിധിയലനം നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റും ഈ ഗണേശോത്സവം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ വിഗ്രഹാരാധന എതിർത്ത ദയാനന്ദ സരസ്വതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കിട്ടി വന്നെങ്കിലും അവിടെ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പല അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കുകളാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പശുവിനെ ഒരു അതിശക്തമായ പ്രതീകമായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്സിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റിലിജിയനകത്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് മതത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ലാലാ ലജ്പത് റായും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാലഗംഗാ തിലക് പിന്നെ പശുവിനെ വളരെ ശക്തമായൊരു പ്രതീകമായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ ഏകോപിപ്പിച്ച് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭാഗമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പശുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഗാന്ധിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പശുവിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പശു ഒരു മാതാവ് തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ മാതാവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാതാവാണ് ഭൂമിയുടെ മാതാവാണ് ഭാരതത്തിന്റെ മാതാവാണ് ഒക്കെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഗാന്ധി അതിന് പലതരം ന്യായീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കണോമിക് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേദങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായിരുന്നു പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഗാന്ധി അതിനെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് ഗാന്ധിയെ കാവിനെ പശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കൃതിയുടെ തന്നെ പാരമ്പര്യമാണെന്നുള്ള ആശയത്തിലായിരുന്നു ഗാന്ധി അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ആശയത്തെ അതിശക്തമായി വിമർശിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഗാന്ധിയുടെ പല സങ്കല്പങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഗോഹത്യ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ തന്നെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അതുപോലെ തന്നെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പിന്നെ ഗാന്ധി ഇതിന്റെ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഗാന്ധിയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ അവരുടെ വലിയ സോഴ്സ് ഓഫ് പിന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഗോഹത്യ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമീപനമുള്ള ആൾ ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അതിന് എതിർപ്പും ഉണ്ടായി കാരണം ഇന്ത്യയിലെ അന്ന് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പശു അസ്പൃശ്യരായി കരുതിരുന്ന ആൾക്കാർ ഒക്കെ തന്നെ പശുവിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പശുവിന്റെ തോൽ ഊറക്കിടുന്നത് തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഭജനത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഖ്യ കളറ കൂടുതലാണ് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യന്റെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ അവരിൽ എല്ലാവരും തന്നെ പശുവിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പശുവിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളിലെ ഒരു ഒരു ജാതി ഹിന്ദുക്കളിലെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമേ പശുവിനെ കഴിക്കാത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവിടുകയാണ്
അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇന്ത്യൻ കൂടി പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയിലെ ആര്യ സമാജത്തിനും അവിടെ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് രാഷ്ട്രീയമായി ഗാന്ധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് എവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അത് ഞാനത് എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് ചത്തുപോയ പശുവും ഗോമാതാവും എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അഡീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാല് അഡീഷൻ അഞ്ച് അഡീഷൻ ആയിട്ട് വന്നൊരു പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ലേഖനങ്ങൾ ഈ പശു ഇഷ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ആ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു ഒരു കൊലപാതകമാണ് അന്ന് ഞാൻ തന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റും കൂടി ആയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടത് ഹരിയാനയിലെ ഒരു ദലിത് പശ്ചാത്തലമുള്ള കുറച്ച് യുവാക്കൾ ഒരു ചത്തുപോയ പശുവിനെ അതിനെ കൊണ്ട് പോയി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഇവരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് തൊലി ഊറക്കിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചത്തുപോയ പശുവിനെ ആൾക്കാർ കഴിക്കാറില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ അതിനെ ഒരു പിക്കപ്പ് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ദസറ ദിനമാണ് കുറച്ച് ഈ റാഡിക്കൽ ഹിന്ദു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ രാവണനെ ഒക്കെ കത്തിച്ച് അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇവർ പശുവിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നത് ചത്ത പശുവിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഇവരുടെ ഹിന്ദു രക്തം തിളയ്ക്കുന്നു അവര് ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കളെ പിടിയൂടുന്നു തല്ലുന്നു ചില ആൾക്കാരെ അടിച്ച് കൊല്ലുന്നു അവിടെ വെച്ച് അതിൽ ഒരാളെ ജീവനോട് തന്നെ പശുവിന്റെ തോലുരിയാനാണ് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ അതിനെ തന്നെ ജീവനോടെ തൊലി ഇരിയുന്നു കത്തിക്കുകയാണ് പിന്നെ അഞ്ചു പേരോ മറ്റാണ് മരിച്ചതെന്ന് അത് തന്നെ വലിയ നാഷണൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതൊക്കെ അന്ന് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അന്ന് ഹരിയാനയിലും കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിനകത്ത് ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇതിനെതിരായിട്ട് അന്ന് ഇതിന്റെ കുറ്റവാളികളായി കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നും അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാവുന്ന മട്ടിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും അത് ചെയ്തത് കൃത്യമായും ഈ പശു പക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഗോ സംരക്ഷക് സേന എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണെന്നൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ ആക്ഷേപം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ തന്നെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അത് കാണാം അപ്പം അത് ഇപ്പോഴൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഗതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കഴിയുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അത് വാജ്പേയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വാജ്പേയി അവിടെ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് മധ്യപ്രദേശിൽ ഗ്വാളിയറിലും മറ്റും മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതും ഞാൻ അവിടെ യാദർശികമായി എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലാനും ആ അതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനും സാധ്യമായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അന്ന് അവിടെ കേട്ട ഒരു രസകരമായ ഒരു ശ്ലോകൻ വാജ്പേയിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളും ശത്രുക്കളും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അദ്ദേഹം മത്സ്യം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മാംസം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് രഹസ്യമായി ചില ആൾക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു ശരിയാണോ നമുക്കറിയാൻ മേല ആരോപിച്ചിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബീഫ് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് ഏതായാലും കോൺഗ്രസ്സുകാർ പരസ്യമായി അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് എനിക്കറിയില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അന്ന് വളരെ പ്രകടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ഗായ് ഹമാര മാതാഹെ അടൽ ബിഹാരി ഖാത്താഹെ ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം കോൺഗ്രസിന്റെ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇത് പല പത്രങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതിയാണത് അപ്പൊ വാജ്പേയി അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മാംസം കഴിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുക മാത്രമല്ല ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗോഹത്യക്ക് ജീവവരി എന്ന തടവ് പത്ത് വർഷത്തെ കഠിന തടവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിയമം മധ്യപ്രദേശിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് അവിടെ ഗോ സംരക്ഷക് സേനയെ വിൻ ചെയ്യുക അന്ന് ഹിന്ദു റിവൈവലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റും ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ പക്ഷത്താണ് ഈ ഗോ സംരക്ഷക് സേന ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് അവർ അവരൊരു ഇതിനകത്ത് പല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ഗോ
പൊളിറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെക്കാൾ മികച്ച ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സ് അതിൻ്റെതായ ഡൈനാമിക്സ് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവിടെയും അവർക്ക് പോലും തലവേദനയായിക്കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൗരാഷ്ട്രീയം ഈ പശുരാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോ ഹിന്ദു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ശകാരം നേടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗോ സംരക്ഷണക്കാര് നടത്തുന്ന ചില ആക്രമണങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് തന്നെ അവരുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണെന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷേപം തന്നെയുണ്ട് അവരത് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണെങ്കിലും ഈ പശു രാഷ്ട്രീയം ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ പശുവിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് അതൊരു ആരാധനാ പാത്രമാക്കുന്നു മറുവശത്ത് ഈ പശുവിനെ തന്നെ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാനും ചപ്പ് തിന്നാനും ഉച്ഛിഷ്ടം തിന്നാനും പ്ലാസ്റ്റിക് തിന്ന് മരിക്കാനും നമ്മൾ വിധിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും എണ്ണം പരിധിക്ക് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവികളുടെ തന്നെ ജീവിതം ദുരിതമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പശുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പശുക്കളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പശുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള പശുക്കളെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം മാത്രമല്ല പശുവിനെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കണം അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കുഴപ്പം കാണേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാ മാംസം ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പശുവിനെയും അത് കേരളത്തിൽ കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പശ്ചിമബംഗാളിൽ കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഉത്തർപ്രദേശിലാകുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു അസാങ്കത്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള സമീപനം വളർന്നു വരികയും ആൾക്കാരുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിന് മേൽ ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വാധീനം കടന്നു വരാതിരിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് പശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു മതപ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും തീവ്രവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഈ ഗോസംരക്ഷണ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ആര്യ സമാജ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ആൾക്കാർ അത് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ കൃത്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിച്ച് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉദ്ബുദ്ധരായ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാ സോഷ്യൽ സെൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് വരണം കാരണം ഗോമൂത്രം കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് അപകടകരമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് എത്ര വലിയ അസുഖം വന്നാലും ഗോമൂത്രം കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം ലോകത്ത് എന്നും പിന്നണി നിൽക്കുകയുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗോമൂത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചാണകത്തിൽ കുളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ ആർ എസ് എസ്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ ബി ജെ പിക്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ കോൺഗ്രസ്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാ ആര്യ സമാജക്കാർ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു അവരെ ഒരു പരിഹാസമായിട്ട് ആര് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആക്ഷേപമായിട്ട് ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുക എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഇത്തരം ബാലിശമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആൾക്കാരെ വിമോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പശുവിന്റെ മൂത്രത്തിനകത്ത് സ്വർണമുണ്ട് അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിന് പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ പശുവിന്റെ കൊമ്പിനിടയിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ഉണ്ട് അതിനെ റേഡിയേഷനെ ചെറുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാര് പറയുന്ന വാദമുഖങ്ങളെ കൃത്യമായി പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പബ്ലിക് സെൻസ് ഉള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ആൾക്കാർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം കാരണം ഇതിനെ ഒന്നും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലും അത് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലും ആര്യ സമാജ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലും ഒന്നും തന്നെ ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊന്നും ഒരു സമൂഹത്തിന് ഉചിതമായ വാദമുഖങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ വളരെ റിഡിക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള
ചിന്തയുടെ രഥവേഗമാണ് തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ ഒട്ടനവധി പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നുണ്ട് തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ സന്ദർശിക്കാൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു വെബ് അഡ്രസ്സ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പശു ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഈ കാളയും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ മറ്റാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് നിരോധിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവര് അത് ഈ കാളയെ ഇവര് ഇറച്ചിയാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഈ പ്രായം ചെന്ന പശുക്കളെ ഇവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം കാലം ഈ പ്രായം ചെന്ന പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത് വലിയ പ്രസിദ്ധിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ ഈ ബീഫ് കയറ്റുമതിയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പ്രായം ചെന്ന പശുക്കൾ ചത്തുപോവുക വാർത്തയ്ക്ക് സാധിച്ച് മുൻ ചത്തുപോവുക എന്നാണ് നിലവിലുള്ള രീതി വളരെ ദുരിതപൂർവ്വമായ ജീവിതം ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ അതൊന്ന് രണ്ട് ഈ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതില് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എരുമയാണെന്നുള്ളൊരു വാദമുണ്ട് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ് അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പം പാ ഈ പാലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം വന്നെങ്കിൽ ഈ എരുമ ആ രീതിയിൽ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞു എരുമ ഒരു കറുത്ത ജീവി ആയത് കൊണ്ടാണോ അതോ ആ രീതിയിൽ യാതൊരു ആ എരുമി പോയി പരിഗണന ഈ രംഗത്ത് അപ്പൊ അത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്രസ്സുകളാണ് അത് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന രീതിയാണ് എരുമയുടെ നിറമല്ല അതിനകത്ത് പ്രശ്നം എരുമ ഈ വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ചിഹ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് എരുമയും പോത്തുമില്ല പോത്ത് വരുന്ന ശൈവ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമുക്ക് പോത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശൈവ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ട്രഡീഷൻ ഈ വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖ്യ ഭാഗത്ത് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എരുമ അല്ലെങ്കിൽ പോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പാലുൽപാദനത്തിനായിട്ട് അവയെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ പഴയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് അത് പിക്കാലത്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പശുവിന്റെ പശു ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗമല്ല എരുമ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് എരുമയല്ല ഈ പാലിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എരുമകളെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പാലിനെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹരിയാനയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ വികാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹരിയാനയിലും പഞ്ചാബിലും രണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഡെയറി മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ ജനീതകമായ ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങൾ നടത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ എരുമ പാൽ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതേ കാലമായിട്ടില്ല നൂറ് കൊല്ലം പോലും ആയിട്ടില്ല കാരണം എരുമയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാലിന്റെ അളവ് വളരെയേറെ കൂട്ടാൻ പറ്റി നമ്മുടെ അതിന്റെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി ഇപ്പൊ ഹരിയാനയിലും മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എരുമയാണ് പശുവല്ല ഗുജറാത്തിൽ അത് പശുവാണെങ്കിൽ ഹരിയാനയാണ് ഏറ്റവും ഹരിയാനയും പഞ്ചാബും ആണ് ഇതിന്റെ വലിയ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അത് സാധിച്ചത് എരുമ വഴിയാണ് എരുമ ഇതിനകത്ത് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എരുമ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരാത്തത് രണ്ട് ഈ നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം ഈ കാളയും കൊല്ലാൻ മേല എന്നാണ് നിയമം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാളയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടിനെയും കൊല്ലാൻ മേല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാളയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഓർത്ത് നോക്കി കാളയെ ഉഴവിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും പക്ഷെ ഉഴവിന് കാളയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക്കൽ അല്ല നോക്കിപ്പോ പഞ്ചാബിലെ ഫാംസിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാക്ടറാണ് എല്ലായിടത്തും ട്രാക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ ഫാംസ് ആണ് അവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫോം കൺട്രോൾ പോലും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അവർ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവര് അഞ്ചും പത്തും പന്ത്രണ്ടും പേര് കൂടിയിട്ട് ഒരു പിന്നെ ട്രാക്ടർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും തന്നെ ഒരു ട്രാക്ടർ ഉണ്ട് കാരണം വാഹനം എന്ന നെല്ലും കൂടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വാഹനമായിട്ട് യാത്രയ്ക്ക് പോകാനും ഒക്കെ ട്രാക്ടർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ട്രാക്ടറാണ് അവരെ ഒരു ഉടാനും പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യാനും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ട്രാക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാളയ്ക്കും പശുവിനും ഒന്നും അവിടെ വലിയ സ്ഥാനമില്ല അവിടെ ഇപ്പോഴും എരുമ പഞ്ചാബിൽ എവിടെ ചെന്നാലും എരുമയുള്ള ഫാമിനകത്തുള്ള ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എരുമകളെയാണ് വളർത്തുന്നത് ആ എരുമകളുടെ പിന്നെ പാലൊക്കെ
ഏറ്റവും അതിന്റെ കണ്ടന്റിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് പോത്തിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ കറക്ഷൻ ഉള്ളു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് അടങ്ങി നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ പോലും ഇപ്പൊ നായ ചോദിച്ചതിനകത്ത് കൂടെ അടങ്ങിയത് എന്താണ് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർദ്ധക്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഭാരമാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കൊല്ലുകയല്ലേ നല്ലതെന്നുള്ള ചോദ്യം നല്ല മാംസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ജീവി ചെയ്ത് വാർദ്ധക്യത്തിലായി വയ്യാണ്ടാവുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ മാംസം നല്ല മാംസം പോലും അല്ല അത് ടേസ്റ്റി അല്ല ടെൻഡറല്ല മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ആടിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ മറ്റ് കാളകളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നിടത്ത് കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൊല്ലുന്നു അവർ ജോലി ചെയ്ത് ജോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊല്ലാവുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം പോലും ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കൂ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് അതിന് ഉഴവും ഉഴണ സാധനങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം വണ്ടി വലിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വയ്യാണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ തീറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടാണ് ഭാരമാകും അല്ലേ അപ്പം പണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നടവല്ലെന്ന് വരെ അതിന് പോരായിട്ട് നമ്മൾ അറിവുകാരൻ എടുത്തി കൊടുത്തു വിടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നെ കർഷകന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ആ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാളെ പശുവിനെ ഭക്ഷണമാക്കാറില്ല ആൾക്കാർ കാളയാണ് ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് പശു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പാലാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ കാളയെ കൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ വാർദ്ധക്യം വരെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് വയസ്സായിട്ട് ഇല്ലും തൊലിയായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൊന്നിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത മീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പശുവിനെ ഹഗിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയകരമായി നടത്തുന്ന നെതർലാൻഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വളരാനായിട്ട് മുപ്പത്താറ് ആഴ്ചയും മറ്റു മതി മുപ്പത്താറ് മാസം മൂതോ മൂന്ന് കൊല്ലം മറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡ് മതി ഈ പശുവിന് അതിന്റെ വളർച്ച ഈ എന്റെ ഗ്രോത്ത് ഫിസിക്കൽ സൈസിന്റെ ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ വളരുവുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ആ ഭക്ഷണം അതിന്റെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് അത് അത് പിന്നെ വളരുകയോ മാംസത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല പ്രായം കഴിയുന്നവർ മാംസത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇറച്ചി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് കഷ്ണം കിട്ടി അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു കറിയാക്കിയിട്ട് കുറെ മസാലകൾ ഇട്ടുണ്ടാക്കും ഇല്ലേ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ മാംസം കഴിക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് കൗമീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഏത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ കൊല്ലുന്നത് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ടെൻഡർ ലോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് മാർബിൾ ലോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഓരോന്നിനും ചിലതിനൊക്കെ നൂറ് യൂറോ വരെയൊക്കെ വില ഉണ്ട് ചില ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കിലോ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ രുചിയുടെ സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാംസാഹാരത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പന്നി പോലത്തെ ജീവി ഇപ്പൊ പോർക്ക് ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹരിക്കുന്ന സംഗതി പോർക്കാണ് അതിനെ നമ്മൾ അനന്തമായി വളർത്തുകയല്ല അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിന്റെ ലെവൽ എത്തുന്നത് വരെ വളർത്തുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വളർത്തുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല ഇക്കണോമിക് അല്ല കർഷകൻ അത് ഒട്ടും പ്രയോജനമില്ല കാരണം എത്ര പണി ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും കൂടുതൽ മാംസം തരുന്നില്ല മാംസത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് അതിനെ പിന്നെ കൊല്ലണം എന്നാ പറയുക മരങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് മരങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഈ മറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരുകയല്ല പിന്നീട് വെള്ളവും വളവും വളിച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ മരത്തെ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ മരങ്ങൾ വളർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനം പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റിയുടെ സമീപനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് കൊല്ലുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത് കോഴിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ കോഴി എത്ര മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കി
ഏക്കർ നാത്ത് മറ്റേ ആ പശുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുമ്പ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രതി പെറുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാളയ്ക്ക് ഇനി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗോശാലയിൽ എത്തിക്കും ഗോശാലയിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കോളും പക്ഷെ അതിന് വലിയ ഗ്രാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി അതിനെ നിരന്തരമായി ഫീഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ പലപ്പോഴും തികയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അടിച്ചെടുക്കും കുറെ കാശ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ ഇത് പശുക്കൾക്ക് ഒരു അരട്ടൻ ഭക്ഷണം കുറച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം അത്രയും കാശ് മാറുകയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് എത്രയും വേഗം മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് പല ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് ഈ ഗോശാലകളിലെ പശുക്കളുടെ പിന്നെ കാളകളുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരിതപൂർണമാണ് എല്ലും തൊലിയുമായിട്ട് രോഗം ബാധിച്ച് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മൃഗത്തിനുള്ള പോസിബിൾ സ്പേസിന് ഇത്രയും പോലും സ്പേസ് ഇല്ലാതെ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഗോശാലകളിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൗ പോളിസിയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായാലേ മറ്റുള്ളൂ കാരണം പശുക്കളെ മൂന്ന് കാര്യം വേണം ഞാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാംസത്തിനായി കൊല്ലുന്ന മൃഗങ്ങളെ അത് അനാവശ്യമായി അതിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ അതിനെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മാംസത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുന്ന പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ മാംസമാക്കി മാറ്റുക ആവശ്യമുള്ള അത്രയും മൃഗങ്ങളെ മാത്രം വളർത്തുക അതിന്റെ നമുക്ക് നെസസിറ്റി എത്ര തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ മേലൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്രയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ വളർത്താവുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ അതിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ ഇനി എന്റെ മൂന്നാമത്തെ സംഗതി മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കല അവിടെ നമ്മൾ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് വാർദ്ധക്യം വരെ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ അങ്ങ് കൊന്നേക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ച് മാറ്റണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റുക ഏറ്റവും അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്ലൂട്ടോണിയം മൂത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൗടങ്ങിന്റെ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അബദ്ധ കഥകളെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കാൻ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാ തലത്തിലും സാധിക്കുകയും വേണം താങ്ക് യു നാഗേഷ് ശ്രീകുമാർ സംസാരിച്ചോ അതെ അതെ താങ്ക് യു സാർ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു പശുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് വേറെ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കുറച്ചും കൂടി മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി പുറകോട്ട് പോയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മള് സർവസാറ പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കാമധേനു എന്നതിനെ കുറിച്ച് സാർ പരാമർശിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല സുരവി നന്ദിനി എന്നൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ പേര് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ കാമധേനുവിന്റെ പര്യായങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാം തരുന്നു അവർ അപ്പൊ അവിടുന്ന് തുടങ്ങി സാർ ആരെ ആര് സമാജ കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീക സ്നേഹം ആര് സമാജത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രേമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും നമുക്ക് കാണാം കൃഷ്ണനും രാധയും പ്രേമ പരവശരായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പിക്ചറുകളും നമുക്കൊരു പശുവിനെ അടുത്ത് കാണാം അപ്പൊ അന്ന് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ക്രമേണ ക്രമേണ അത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെയൊക്കെ സദാചാരബോധം വന്നു അവിടെ പശു ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എനിക്ക് വരാം ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെതർലൻഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ പശു രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊന്നും വായിക്കില്ല അപ്പം ഒരു കാര്യം കേട്ടു അവിടെ ഞാൻ കേരളയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫാം ഗേറ്റ് വരെ നമുക്ക് അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവരും അല്ല നമുക്ക് പെർമിഷൻ എടുത്താൽ തന്നെ അവർ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പശു നമുക്ക് രോഗം വരുമോ അങ്ങനെ പാലിന്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ആ അതിന്റെ ശേഷം വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പിണറായി നെതർലൻഡ് സന്ദർശിക്കുകയും അതായത് റിവർ ഫോർ റിവർ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞതെങ്കിലും പുള്ളി ചെയ്തത് പശു ഒരു തൊഴുത്ത് കിട്ടുകയും അരക്കോടി രൂപ ചെലവാക്കി തൊഴുത്ത് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന് എ സി വെച്ചു കൊടുത്തു പാട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം മാർക്സിസ്റ്റുകാരനായ പിണറായി വരെ ഇതിനെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പം പശു
ആ ഗീതഗോവിന്ദൻ ഇരിക്കപ്പെടുന്നൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിലെ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു പരസ്പരമുള്ള ഡിസയർ ഫോർ ഇൻറ്റിമസി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നു വന്നത് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഏതാണ്ട് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോ അതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോ രതിയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള അനന്തമായ വഴികൾ തുറന്നു കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഖജിരാഹുവിലെയും ഒക്കെയുള്ള ശില്പങ്ങൾ അപ്പൊ അത് താന്ത്രിക് ട്രഡീഷൻ ആകാം എന്തൊക്കെയാണേലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ട്രഡീഷന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് രതിയെയും സ്നേഹത്തെയും പ്രണയത്തെയും ഒക്കെ കൊണ്ടാടി ഒരു ട്രഡീഷൻ നമുക്കുണ്ട് വന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കാവലാളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പ്രണയലോലുപരായ ആൾക്കാർ മറ്റൊന്നും വേണ്ട അവർ ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്താൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തോളത്തൊന്ന് കൈയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചൂരല് കൊണ്ട് തല്ലി ഓടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരുന്നതും ഇല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ഐറണിയാണല്ലേ ഇവർ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇതേ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ തന്നെയാണ് പശുവിന്റെ പേരിലും ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാമധേനു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും കാമധേനു ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പുരാണങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാമധേനു പോലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പശുവിനെ ആഹരിച്ചിരുന്ന ബലി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു 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 കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പശുവിനെ നമ്മൾ സിംബലൈസ് ചെയ്യാണ് കാരണം അന്ന് വെൽത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പശു മാറുകയാണ് കാരണം കൃഷി മാത്രമല്ല ഡെയറി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെയറി നമ്മളിപ്പോൾ വേദി കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇക്കോണമിയിലേക്കുള്ള ഒരു സന്നിവേശിപ്പിക്കൽ അത് ജാതി സമ്പ്രദായത്തിൽ പോലും ഞാനത് അതും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് ശ്രീമാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജാതി സമ്പ്രദായത്തിൽ പോലും അതുവരെ ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ നാല് അതിരുകൾക്കകത്ത് എല്ലാ ജോലികളും ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവര് ഈ വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ട് കരുതിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അൺടച്ചബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ മനുഷ്യരായി ഗണിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവനും വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർ മുകളിലേക്ക് കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മേൽ അയിത്തവും അസ്പൃശ്യതയും ഒക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും അവരെ അവിടെ നിലനിർത്തുകയും പക്ഷെ പലതരം ജോലികൾക്കായിട്ട് അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എല്ലാ ജോലികൾക്കും അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഇക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ സങ്കല്പം രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാവണം ഇത് വന്നത് എന്ന നിലയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പശു ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം അതൊരു വെൽത്തിന്റെ സിമ്പിളാണ് അത് പ്രൊഡക്ട്സ് നൽകുന്നുണ്ട് പാല് നൽകുന്നുണ്ട് വെണ്ണം നൽകുന്നുണ്ട് തൈര് നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയത് ഏതായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് യുക്തിവാദവും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാനാകും ഇന്ത്യൻ എത്തീസ് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിന്റെ ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടംപററി ടൈമിൽ അത് എടുത്തതിന് എനിക്ക് എന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയത് ഞാന് എന്റെ കുറച്ച് വീക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ അതോ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു സമയപരിധി സൂക്ഷിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി തീർച്ചയായും ഞാൻ അഥവാ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് തിരുത്തിക്കണേ ഞാന് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോ മിക്കവാറും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും സാറിപ്പോ എടുത്തത് വളരെ നന്നായി കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ മിക്കവർക്കും ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പശു ഇത്ര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൃഗമായി മാറിയത് എന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല പലരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മാതാവായിട്ട് കരുതുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ദൈവമായിട്ട് കരുതുന്നത് കൊണ്ടോ വിശുദ്ധമായിട്ട് കരുതുന്നത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആണ് എന്നാണ് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്
മിശ്ര പൂക്കാണ് അപ്പം എന്തായാലും മാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ അത് നൈൽ നദീ തീരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരമായാലും ഇൻഡസ് വാലിയുള്ള സംസ്കാരമായാലും മനുഷ്യൻ പശുക്കളെ കഴിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഊണ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഈ ഊണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഊന് ഊന് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ പറ്റിയ ഒരു പര്യായത നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഊനുകളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഊണ് കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പശു മാംസം കൂട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു പശു എന്നുള്ളതിന് ചരിത്രപരമായി യാതൊരു സംശയമില്ല രണ്ടാമത് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഏംസ് ഉള്ളത് വിദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോർമൽ ഫുഡും വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡുമാണ് അതായത് നോർമൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാംസം കൂടിയുള്ള അതായത് ബീഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫുഡിനെയാണ് നോർമൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ വെജിറ്റേറിയനെ സെൻട്രൽ പ്ലേസിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റേറിയനെ സെൻ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമുള്ള സവിശേഷതയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കളെ വളർത്തുകയും പശുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിൻ്റെ സംഗതി ഇനങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിൽ കൂടെ തന്നെ വളരെ വലിയ ഒരു എക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പശുക്കളെ വളർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിദേശത്താണ് അവരെല്ലാവരും മാംസം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധിസം ഇന്ത്യ തകരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലുള്ള അഗ്രേരിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പക്ഷത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ നടത്തിയ ഒരു വലിയൊരു ഒരു അട്ടിമറിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാരണമായിരുന്നു പശു കാരണം പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നു യാഗങ്ങൾ സമയത്ത് പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധന കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത വരികയും ആ ഹിം ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജിനസ് പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ കൗബൽറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് വിളിക്കുന്ന കൗബൽറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ച അഹിംസയെക്കാളും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക അഹിംസവാദികളായി മാറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പശുവിനെ അവര് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി അതായത് വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സുപ്രക്ഷമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനത്തിനെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അത് ദൈവമാകുകയും അമ്മയാകുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ ഒ ബി സി ബെൽറ്റ് അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ജാട്ട് യാദവ് ഗുജ്ജാർ പട്ടേല് കുഷ്വാഹ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മൗരി അങ്ങനത്തെ കുറെ വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ആ ഒരു 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 മുൻതൂക്കമാണ് സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് ബുദ്ധിസത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് പിന്നീട് അന്ന് യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതമാർഗം ഇല്ലാതായ ആൾക്കാർ രണ്ടാമത് പിന്നീടും പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പശുവിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ എങ്കിലും ഞാൻ അതും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അജിത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഊഹാപോഹങ്ങളെ മാത്രം ആസ്പദമായിട്ടാണ് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് റൊമില താപ്പർ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ആസി മജുംദർ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന് ഇന് അംബേദ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന പൊസിഷൻസിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യപ്പെട്ട ചെയ്യപ്പെട്ട പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നെസസിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പല പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധമതം തകർന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്ന അനുമാനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് ടാൻജിബിൾ എവിഡൻസ് ആണ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ
റോമൻ മതം പുലർത്തിയിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റൈനെ സഹോദരനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രഡോമിനൻസ് വരുത്താൻ ആ അധികാരം അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രചരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഒരു ആശയം വന്നിട്ട് ഈ ആശയം വന്നിട്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയല്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്താൻ പറ്റും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ ഔറംഗസീബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക് റാഡിക്കലിസം മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ സോഫ്റ്റ് പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് റാഡിക്കലിസത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയത് ഒറ്റ പൊളിറ്റിക്കൽ സാധനമുള്ളൂ ഈ ദാരാ ഷിഖോവിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഔറംഗസീബിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് ദാരാ ഷിഖോവ് ആയിരുന്നു അവിടെ ജയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം റാഡിക്കലിസത്തിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന് ഒരു വഴി അല്ല ഒറ്റ വഴിക്കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ചാലല്ല ചരിത്രം ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഭരണം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അധികാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറുന്നു അവരുടെ നിലപാടുകൾ മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൈന മതത്തിന് ഇന്ത്യ മുഴുവനും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം നിലനിർത്താൻ പറ്റിയത് അവർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ തത്തുല്യമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു മതമായിരുന്ന ആജീവക മതം മങ്ങിപ്പോയത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അധികാരം കിട്ടിയില്ല ബുദ്ധമതത്തിന് അധികാരം കിട്ടിയെങ്കിലും അത് നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷമായി ബുദ്ധമതം ചുരുങ്ങിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ വളർച്ച ബ്രാഹ്മണ്യവും ബുദ്ധമതവും തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ട് ആ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ബുദ്ധന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ നിസാരമായ ഒരു കൊച്ചു സംഗതിയായിരുന്നു അശോക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്താണ് ബുദ്ധമതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അതായത് ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധമതത്തിന് പ്രഡോമിനൻസ് വന്നത് അപ്പൊ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നതിന് പല രീതികളുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ റൊമന്റിസൈസ് ചെയ്ത് ചരിത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോളിന് നമ്മൾ വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മെനഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു സ്കെലിറ്റിന് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക അതിനുവേണ്ടി മെനഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ചരിത്രത്തെ കാണേണ്ടത് മുൻവിധികൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ അടുത്തത് പശുവിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ അറിയാൻ മേലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു ഒത്തിരി നന്ദി പിന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ യു എസ് ഐലാണ് അത് വലിയ ഇതായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടീമിന്റെ പേര് ഡാളസി കൗബോയ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ടെക്ക സ്റ്റേറ്റിലെ ഒത്തിരി പേര് പശു കന്നുകാലികൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഹേർഡ്സ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പേരിട്ട് അവരങ്ങനെ കൗബോയ്സ് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഷിപ്പില് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഗൺ ഉണ്ട് ഗൺ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യ ചെയ്യാൻ അനുവാദം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മൂന്നാല് രണ്ട് മൂന്ന് മൈലിനുള്ളിലും ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് കൗസിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വളർത്തുന്നത് അത് ചളറ് തിരിച്ചാണ് കറുത്തത് വെളുത്തത് ബ്രൗൺ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റിയാണ് വളർത്തുന്നത് പിന്നെ ഈ കൗബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഏഞ്ചൻസ് ഇന്ത്യൻ ട്രൈബിൻസ് ട്രൈബിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അവരുടെ പേരിൽ പല പല ടീംസും ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിലുണ്ട് അത് അവരെ കളിയാക്കാനുള്ളതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗെയിമായി എന്ന പല ക്യാൻസർ സിറ്റി ക്യാൻസർ സ്റ്റീഫ് സ്റ്റീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ട്രൈബാണ് അവരാണ് അമേരിക്കയിലെ ഫൈനൽ ഗെയിമിൽ വിൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ
ഈ നാട്ടുവൈദ്യം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം കവിന്റെ മൂത്രം ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് മരുന്നായിട്ട് ഈ വൈദ്യന്മാര് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കേട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൗഡങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നു വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സാധു കുടുംബങ്ങളിലെ കുടില കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ഒരു ചാണകം കലക്കി മെഴുകുക എന്ന വീട് വേറെ വീടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വീട് മുഴുവൻ നിലം മെഴുകും അപ്പൊ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കൗഡങ്ങിന്റെ വേറൊരു ഒരു ഉപയോഗം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നെൽകൃഷി അതുപോലെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ കൊയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ലേബേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പം അത് കൊണ്ടേ വെക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ ഫീൽഡ് ആണ് ആ ഫീൽഡ് വെട്ടി തെളിച്ച് ഇടിമുട്ടി കൊണ്ട് ഇടിച്ചൊതുക്കി റോളർ ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഇല്ല ഇടിച്ചൊതുക്കിയിട്ട് കൗടങ്ങ് കൊണ്ട് മെഴുകിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അത് ഉണങ്ങും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ച് മാനുവലി ആണ് കറ്റ മെതിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതും എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് വേണ്ട ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലികൾ ഉള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി മീറ്റ് ഞാനത് ഒബാമയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ മീറ്റിന്റെ വില കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി വന്നപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്ത്യൻസ് കൂടുതൽ മീറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ആണല്ലോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇതിനിടയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ താങ്ക് യു ഈ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളെല്ലാം വളരെ പിന്നെ ഒന്നും തർക്കമില്ലാത്ത സംഗതികളാണ് എങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും സസ്യാഹാരികൾ ആയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ചില മിത്തുകളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ തന്നെ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഒരു അവരുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഫിഗർ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യൻസ് വെജിറ്റേറിയൻസ് അല്ല അതായത് ഒരു ഇന്ന് നമ്മൾ മാംസാഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലാത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യൻസ് അതിനകത്ത് അതിന്റെ പിന്നെ ഒരു ആൺപൺ വ്യത്യാസമുണ്ട് എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പുരുഷന്മാർ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് എഴുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവരല്ല കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ആൾക്കാർ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ അധിക സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും നമ്മള് മീറ്റും മത്സ്യങ്ങളും മറ്റേ പൗൾട്രിയും എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോ വെജിറ്റേറിയനിസം പലയിടത്തും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതൊരു കൾട്ടായിട്ട് വെജിറ്റേറിയനിസം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ യൂറോപ്പിൽ വെജിറ്റേറിയനിസം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വേഗനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് കുറെ കൂടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അതും ഒരു ശതമാനത്തിലൊക്കെ താഴെയുള്ള ആകെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗൻസ് അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൃഗത്തിന്റെ തോലോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ ഫറോ ഒന്നും കമ്പിളി ഒന്നും തന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കാതെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൽട്ടാണ് നമ്മുള്ളത് ഏതായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാറേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പറയൂ പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞോളൂ പുതിയ വിവരം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തുന്ന വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പശുവിനെ വളർത്തുന്നവരാണ് അപ്പം ബുള്ളിനെയും കാളയും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നല്ല ഇനം പശുവിന്റെ പശു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഈ പഞ്ചായത്ത് വഴി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്ക് അറിയാതെ അറിയാവോ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ ബ്രദറും പോയി അതിന്റെ സമയമാവുമ്പോ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പശുവിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് താങ്ക് യു ഈ പശു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോണോമിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നതിന
എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് സൂഹത്തിൽ പക്കറ അത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി തുടങ്ങുക ആദ്യം പ്രാർത്ഥന അധ്യായാണ് സൂഹത്തിൽ ഫാത്തി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായാണ് സൂഹത്തിൽ ബക്കറ ബക്കറ പറഞ്ഞ പശുന അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തുടങ്ങുന്ന അധ്യായം എന്നെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സൂഹത്തിൽ ബക്കറ പശു എന്നാണ് നേരിട്ട് ഒരു അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ ബക്കറ പിന്നെ ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വചനം തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലോകോ സമസ്തോ സുഖിനോ ഭവന്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണനും പശുവിനും എന്നായിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്തിനാണ് അനേക കോടി വിശ്വാസികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാ പലതും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു സൂക്ഷ്മ പഠനം വേദങ്ങളിലേക്ക് നടത്താൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ താങ്കളോട് ചോദിക്കണം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷാ പരിണാമത്തിൽ ഭാഷ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുതിയ വേദങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം എന്താ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുക അവന് സിംഹത്തെ പോലെയുണ്ട് ശൗര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് അവൻ വെറും മയലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോലെ പശുവിനെ എഴുതി വെച്ചതായിരിക്കില്ല അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൂറത്ത് ബക്കറ എഴുതിയ അദ്ദേഹം തന്നെ വീരിച്ചു പോകുന്ന പശുവിനെ കുറിച്ചല്ല മാത്രം ആ അദ്ദേഹത്തിന് പശുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പേരിടുമ്പോ അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല അത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറ്റൊരു മീനിങ് അല്ല നേരത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒന്നാമത് ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും വലിയ കഥകളും വലിയ പൊരുളും ഒക്കെ നമ്മൾ തേടി പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ എഴുതപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ അക്കാലത്തെ ചിന്തകളിലെ എല്ലാ പരിമിതികളും ഉള്ള പഴഞ്ചൻ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷെ അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത അവരുടെ ഭാവന അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ അവരുടെ എല്ലാ സംഗതികളും അവരുടെ അവരുടെ ഫാന്റസികൾ അവരുടെ മിത്തോളജികൾ എല്ലാം അതിനകത്ത് പ്രസ്പഷ്ടമായിട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം അല്ലേ ഈ പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കൃതത്തിന്റെ പഴയ ഒരു രൂപത്തിലാണ് പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ അന്ന് വേദങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെടുകയല്ല ചെയ്ത് ചൊല്ലിയാണ് വന്നത് ആ കാലത്ത് സൈന്തവസ്ഥ വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബൈബിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് വന്നത് പിന്നീടാണ് അത് എഴുതപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പദസമുച്ചയങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു എന്ന് അധികം ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഈ പ്രാകൃതത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ആദിമ സംസ്കൃതത്തിനകത്ത് വലിയ പദങ്ങളുടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്ന ആ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഷകൾക്കൊക്കെ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പല പദങ്ങളും കടം കൊള്ളാൻ പറ്റിയത് ആ ആ പോസിബിലിറ്റീസിനെ അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അറബിക് ഭാഷയിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലും പദങ്ങൾ ഈ ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള വികാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ഭാഷകളാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഉദാഹരണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ ഭാഷ കാരണം അറബിക് ഭാഷയുടെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വവൽസിന്റെ അഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് അതിന്റെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഊഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ത് വവ്വലാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഊഹിക്കേണ്ടി വരും തമിഴിനുണ്ട് പഴയ ഭാഷകൾ അറബിക്ക് ഒരു പഴയ ഭാഷയാണ് തമിഴിനുണ്ട് ഈ കുഴപ്പം പഴയ തമിഴിലാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കാ ഖ ഗ ഖ ങ ഒറ്റ അക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സായ്ക്കും ചായ്ക്കും ഒക്കെ ഒറ്റ അക്ഷം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ സനൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ചനൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും തമിഴിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് പഴയ ഭാഷകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിച്ചത് സംസ്കൃതം അതിജീവിച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം സംസ്കൃതം മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പഴയ സംസ്കൃതമല്ല വേദങ്ങൾ എഴുതിയ കാലത്തെ സംസ്കൃതമല്ല ഇന്നുള്ളത് പക്ഷെ പദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വൊക്കാബുലറിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്ന് അവർ ഒട്ടേറെ മുന്നോട്ട് പോയൊരു ഒരു കാരണം നമുക്കിവിടെ സസ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഓരോ പദങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ അറബിക്കും ഇതും നമ്മുണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അറബിക് പ്രദേശത്ത് അറബി ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് സസ്യശ്യാമളമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല പദങ്ങളും അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാ
സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു ഞാൻ ഓർമ്മിക്കായിരുന്നു മറ്റേ പശുവിനെ ബലി നൽകുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ചാർവാകൻ എന്ന ഒരു കവിതാ സമാഹാരമുണ്ട് പൂരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന്റെ അതിലെ രണ്ടു വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛനോട് എന്ത് ഇത്ര ശത്രുത മേലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ മാർഗം ബലിയെങ്കിൽ പാവം മൃഗത്തിനെ മാറ്റി സ്വന്തം പിതാവിനെ ബലി നൽകാത്തത് എന്തു നീ എന്ന് ചാർവാകൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചാർവാകനെ ചുട്ടു വന്നു അവര് അന്നേ ഉള്ളതാണ് ഈ പശുവിനെ പറ്റിയുള്ള പിന്നെ വേവലാദികളും ആവലാദികളും അപ്പൊ അതിനുശേഷം അത് ബലി നൽകുന്ന അവസ്ഥ മാറിയിട്ട് പിന്നീട് അത് നമ്മള് മാഷ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ആർ എസ് എസോ ബി ജെ പിയോ അല്ല പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് മുമ്പ് ആരോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പശുവിനെ ഒരുപക്ഷെ ആരാധിക്കുന്നവരോ അല്ലെ അതിനെ വിൽക്കുന്നവരോ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മൃഗ സംരക്ഷണവും മറ്റേ കാർഷിക വൃത്തിയുടെ അനുഭവത്തില്ല കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ പശുവിനെ ഇതിനെയൊക്കെ അനാവശ്യമായി കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്റെ അറിവ് പിന്നീട് ഈ പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നത് പണ്ടാരവായിരുന്നു എന്നും അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പശുവിനെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായും അത് ഒരു ഒരു ക്രിമിനൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയായും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കോ കൗ റിലേറ്റഡ് വയലൻസും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതെ എസ് എം പി ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മീറ്റിംഗിൽ ഹലോ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആദ്യം ആരോ ഒരാൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലെ അടിസ്ഥാന ധാരകളൊക്കെ എതിർക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തൊരു വലിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് മുസ്ലിം വിരോധവും ഈ പിന്നെ പശുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം മുസ്ലിം വിരോധം കൊണ്ടുവരികയും ഈ കർവാപ്പസി എന്നുള്ള ആശയം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അത് ഗാന്ധിയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ഗാന്ധിയാണ് പിന്നീട് പശു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താവ് അതിനു മുമ്പ് ബാലഗംഗാധര തിലക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ പശു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് പട്ടേലായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ തന്നെ പശു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗോവധ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനകത്ത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഗോവധ നിരോധിക്കും എന്ന് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി പാസ് ചെയ്യാനത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അത് പൊളിറ്റിക്കൽ നെസസിറ്റി എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് പശുവിനെ കൊന്നാൽ പത്ത് വർഷം തടവും പിന്നെ കഠിന തടവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിക്ഷ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അന്ന് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ വാജ്പേയിയുടെ ഒന്നാം ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്താണ് അത് വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ അതിന് കാരണം ഈ അന്ന് ബി ജെ ഈ കൗ വിജിലാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ സംരക്ഷൺ സേന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആരംഭിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് അത് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഈ ഗോ സംരക്ഷൺ സേന എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കോൺഗ്രസുകാരും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന മറ്റ് മറ്റ് പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് അതിനെ വലിയൊരളവോളം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് ഈ ഗോ സംരക്ഷക് സേന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പാണ് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു അതായത് ബി ജെ പി പൊളിറ്റിക്സ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പൊളിറ്റിക്സ് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ബാൻ ചെയ്ത് ഹരിയാനയെ വെച്ചുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിയിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഈ പറയുന്ന ഈ പശു പൊളിറ്റിക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ അവർ എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ആർക്കും ഇതിനകത്ത് എക്സോണറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ
ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വീണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലാതെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചായിട്ട് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ പത്തുകൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ശേഷമുള്ള ഈ പത്തുകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചരിത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോ മുഞ്ചിങ് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പന്നി മാംസം പന്നി മാംസം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിലോ അത് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതോളം പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ മരണപ്പെട്ടതെന്നാണ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് മുറിയുടെ കണക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിന് മുകളിലായി പക്ഷെ ഇതിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊലപാതകൾക്ക് ക്രിമിനൽസിന് കിട്ടുന്ന ഭരണവർഗത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പശുവിന്റെ പാലിനെ കർഷകർക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പല നിയമങ്ങൾ പോലെ അല്ല പശു മാംസം കഴിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ വീട്ടില് ഇപ്പോ അച്ഛൻ ചാരായ നിരോധന കമ്മിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അഞ്ചു പശു വാങ്ങിച്ച് വളർത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു ആളക്കുട്ടിയെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ വളർത്തി ഒരു പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വിറ്റിട്ടാണ് ഒരു വലിയൊരു തോക്ക നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗോമ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മസായി ട്രൈൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പശുവാണ് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന കർമ്മമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നിരുന്നാൽ പശുവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആഹാരം കഴിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഈ വളർത്തുന്ന അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ചോമ്പാണ് അതായത് ഈ പശുവിനെ കടലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വളർത്തുന്ന അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് പശുവിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ ബീഫ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ അതൊക്കെയോ ബീഫ് വാങ്ങിച്ച് കറി വെച്ച് കഴിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു കൊലപാതകത്തിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ലോകത്തിൽ എവിടെയും ചരിത്രത്തിലോ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലോ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തല്ലിക്കൊന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലോ സമീപകാല മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടൊന്ന് അറിയാം ഒന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആഹാരം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രം എനിക്ക് അതിന്റെ ആ കാര്യത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ പശുവിന്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കൂട്ടക്കൊലകളും വംശീയ കലാപങ്ങളും വലിയ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പശുവിന്റെ പേരിൽ പശുവിനെ കൊന്നതിന്റെ പേരിലുള്ള കലാപങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് 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 എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു സംഗതി കൊണ്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അന്ന് അവർ പോലും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പോലും ഈ പശു അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പശുവിന്റെ നെയ്യ് കാറ്റജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദമുഖം കൊണ്ടുവന്നത് വഴിയാണ് ഹിന്ദുക്കളായ സൈനികരെ അന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും അവർക്ക് പറ്റിയത് അതൊരു സംഗതി ഇതുപോലെ ഹോളി ആയിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗത്തെ കരുതുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും പല നടന്നിട്ടുണ്ടോ അന്വേഷിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അറ്റ് ദിസ് മോമെന്റ് എന്റെ കയ്യിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഭഗത് സിംഗിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച സംഗതി കൃത്യമായ ഉത്തരവുണ്ട് ഭഗത് സിംഗിന്റെ ഈ പഞ്ചാബിൽ ആര്യ സമാജത്തിന് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ആ പഞ്ചാബിലെ ആര്യ സമാജത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒട്ടേറെ പഞ്ചാബിലെ സിഖുകാരിൽ സിഖ് പാരമ്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഹരിയാനയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആര്യ സമാജത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭഗത് സിംഗിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അർജുൻ സിംഗ് ആണ് ആര്യ സമാജത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തം തന്നെ അവർ ആര്യ സമാജികളായിരുന്നു അവര് സിഖുകാരാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഫെയ്ത്തിൽ അവർ ആര്യ സമാജികളാണ് ഈ ഫാമിലി ഇനി ഭഗത് സിംഗ് ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ആകൃഷ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ആകർഷണങ്ങളിൽ ആകർ
അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഏതാണ് വായിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാബോഹങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഗതികളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരായ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഒരു ആര്യ സമാജ കുടുംബത്തിൽ വളരുകയും അതിന്റെ പേരിൽ സിഖ് ധർമ്മത്തെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയും എതിർത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരാളായിട്ടാണ് ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരായ ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ നമുക്കറിയാവുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലൊന്നും തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നത് നമ്മുടെ മോഹചിന്തയാണ് ആ മോഹചിന്ത അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ഏതൊരാൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ആശയങ്ങളിലാണ് അവർ വളർന്നു വരുന്നത് പിന്നീടാണ് അവർ മാറുന്നത് അപ്പൊ അവര് ട്രഡീഷൻസിനെ മുഴുവൻ നിഷേധിച്ച പഞ്ചാബി സിഖ് ട്രഡീഷന് മുഴുവൻ നിഷേധിച്ച ഒരു ആര്യ സമാജ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഭഗത് സിംഗ് വരുന്നത് അപ്പൂപ്പനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സർദാർ അർജുൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഭഗത് സിംഗിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കിഷൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഭഗത് സിംഗിന്റെ രണ്ട് അമ്മാവന്മാര് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം തന്നെ ആര്യ സമാജികളായിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പിന്നെ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് രേഖകളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെയും ഒക്കെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്തുണ്ട് ജയിലിൽ ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ആ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങ് അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ സമാജത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ സ്ട്രീം നോൺ ബിലീവേഴ്സും കൂടിയാണ് അവർ നാസ്തികരായ വേദപാരമ്പര്യം അനുസരിക്കുകയും നാസ്തികരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നും കൂടി ഓർക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭഗത് സിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായിട്ട് തന്നെ രേഖകളുണ്ട് അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ൂട്ടാണ്ടുകളായിട്ടുള്ളൊരുമ്പോളെ ഇവിടെ ഒരു റാഞ്ച് റാഞ്ചില് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഗുജറാത്തിയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഒരു അതിക്രമിച്ചു കിടന്ന ഒരു പശുവിനെ അദ്ദേഹം ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കുകയും അവനെ ഉണ്ടല്ലോ സെക്ഷൽ ഇതിൽ ഏർപ്പെടാൻ ചെന്നപ്പോ ആ റാഞ്ച് ഏകദേശം അദ്ദേഹം വെടി വെക്കാനായിട്ട് തോക്കെടുത്തതാണ് പക്ഷെ വെടിച്ചു അതിൽ ന്യൂസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് അന്തമാത്രം അന്ധതയാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ കാരണം പുള്ളി ഒരു ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ വളരെ അജ്ഞതയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് പിന്നെ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീറ്റ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ കുളമ്പ് രോഗ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് ബാൻ ചെയ്തു രണ്ടാമതും പിന്നെ വേറൊരു വിഷയം എനിക്ക് സാറിനോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഈ നേപ്പാൾ ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ആയിരക്കണക്കിന് ഈ ഓത്തുകളെയാണ് ഇരുന്നോടെ എനിക്കറിയില്ല ഒരു നര ഒരു യാഗ യാഗ ഒരു ബലി കഴിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷം കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം അതൊക്കെ മതത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സാർ പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ കൂടുതൽ മതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം സാറിന് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളും നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതം നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വെള്ളക്കാരുടെ വീടാണ് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ വി സ്പ്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുകാരൻ മറ്റു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സക്കല മെമ്പർ വീലി അതായത് ഫോട്ടോ ഇത് പുള്ളിയുടെ
സെവന്റി ഫൈവിന് ശേഷം ടീച്ചർ വിൽ ഫൈനൽസ് ഒന്നും പുതുതായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ മതം പറയുന്നതിലേക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ കാരണം ആ ഏരിയകളും നല്ലപോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് നോക്കൂ ഞാൻ മതം പറയാറില്ല മതം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതത്തിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് പറയുക മതവിശ്വാസത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക മതത്തിന് വേണ്ടി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നടത്തുന്നില്ല ഞാൻ മതത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് മതത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ് മതം നിഷേധിയായി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ഒരു മതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് എപ്പാർട്ട് പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ദശകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് ഇക്കോണമിയെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ഗൗരവമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന ബ്രസീൽ വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യയായിട്ടുള്ള അവീതിയുമായ ബന്ധം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആഫ്രിക്ക ആസ് എ ഹോൾ കോണ്ടിനെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്കോണമി ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അത് ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ചെയ്യാം താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ നല്ല ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഒക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ പങ്കെടുത്തു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വശത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് എല്ലാ വശത്തു നിന്നും ഓരോ വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഫോക്കസിങ്ങും അതിന്റെ നിഴലാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് എല്ലാ വശത്തു നിന്നും ചരിത്രത്തെ കാണുമ്പോഴാണ് ചരിത്രത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലെ നമുക്ക് ചരിത്രം രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയല്ല ചരിത്രത്തെ കാണേണ്ടത് നേതാക്കന്മാർ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചരിത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപോദ്ബലകമായി ചരിത്രത്തെ കാണാനാണ് അവർ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സത്യസന്ധമായ ചരിത്രത്തെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ചരിത്രത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നെങ്കിൽ അതിന് പുതിയ വിശകലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പുതിയ ഫാക്ട്സ് വരാം നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ കാണാത്ത പുതിയ വിവരങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ ചരിത്ര പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായി പുരോഗമിക്കുകയും നിരന്തരമായി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും നിരന്തരമായി കൂലങ്കഷ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ട് അന്തിമ വാക്കുകളൊന്നും ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് വരെയുള്ള അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു വശത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ചരിത്രത്തിന് നിരവധി ഷെയ്ഡുകളുണ്ട് ഏകദാനമായ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ചരിത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് ഞാൻ പരമാവധി ആ നിലയിലാണ് ചരിത്രത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു പിടിവാശിയുള്ള ഒരാളല്ല പശു രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരമാവധി നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചരിത്ര വിവരങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശകലനം സാധ്യമാവോ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിലയിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ അറിവുകൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധനാ വിധേയമാക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെ